融資口座も預金口座も一緒でやっぱり作らないといけないっていうところにいかにうまく追い込むかっていうところが大事なんだろうというふうに思いますよね熱血コンサル基礎産業基礎産業のチャンネルで会社を紹介してもらえると聞いたんですが、本当ですか ?PR 広告運用スキームっていうものを販売します。うちのチャンネルで人材が欲しいとかね、事業の提携先を募集したいとか、うちの会社を PR して新入社員の PR 材料にしたいとか、そういったような方いらっしゃいましたら、お問い合わせいただければと思っておりますので、よろしくお願いします。弊社の関連会社として、新設法人を設立したのですが、既存の会社と取引のない銀行に口座開設の申し出をすると、と断られました銀行が法人の口座開設を断ってくるのは今後の融資取引の可能性を潰すことなのではないかと思うのですが銀行内部ではどのような理由で口座開設を断るのでしょうか今後の融資取引の可能性がないと判断しているのでしょうかいや違うんだなこれはな取引実態が見込めそうにあるかないかっていうことだよねだから本社から振り込みしちゃえばいいんだよこういうことがあるからみたいな。作る本人に問題があるか、賭博やってましたとかね、あ捕まっちゃいましたみたいなね、あことになったら、ちょっとなかなか難しいっていうケースと。あと取引実態ね。その会社の取引実態がないから作らない。だって、銀行の仕事ってもう断るのが仕事だからね、人数減らされてさ、毎回臨機かけおったんじゃ、もうどうにもならんでしょっていう話。だから、口座をなるべく作りたくないみたいな。ネット口座はまあ別だ作りたくないっていうのがまあ基本なんじゃないかなというふうに思う。実際に取引する。要は振り込みたいんだけどっていうことで振り込みの受ける口座がいるっていう考え方、ね。じゃあどうしてメインバンクだとダメなのみたいな話になってくるから、いやいやなんかこの銀行がいいっていうふうにその相手の会社から言われてるとかね、例えば。いうような。一番いいのはね、例えば A という銀行があって、その A という銀行の口座がある会社。から、振り込んでもらう。これが一番いいよ。そしたら、その、こいつ側に振り込む。だから、断る理由潰しとるじゃん。だから、何回も、他の動画でも言ってんだけど、銀行員の仕事は断るのが仕事なんだから。うまく潰さないと。断る理由を一個一個潰して、実行いうところに持っていかないといけないんだから、これはもう預金口座を作るのも、全く同じことなんだね。預金口座が作れませんでしたいうんじゃなくて、作る理由。要は作らないといけない理由が、もうそりゃしょうがないねっていう。例えばもう、むちゃくちゃええ会社とかに振り込んでもらうんだよ。そしたらなんでこの会社で振り込んで、お前のところで口座作ってもらえないんだって苦情をそこから入れてもらうとかね。いうふうにすれば、もう、キーってなるわけよ。そ融資を断る断らんで、だったら、うちもこんな危険な会社出せませんっていうのはあるんだけど、預金口座作る作らんっていうところは、もう絶対作らんといけんいうところまで追い込まれるからね。だから、あんまり預金担当役席もそこまで強引には出れないっていうのが現状なんかなというふうに思います。まあ、まとめると、融資口座も預金口座も一緒で、やっぱり作らないといけないっていうところに、いかにうまく追い込むかっていうところが大事なんだろうというふうに思いますよね。まあ、どちらかというと、あの、視点のある銀行とかっていうところと、ちょっとまあ、今厳しかったりもすると思うんですけど、まあ、ネット銀行だと結構解説しやすいっていうところがあると思うので、その理由がまだちょっとなかなか難しいかな、起点での説明が難しいかなっていうふうに思った場合に、まずはネット銀行で口座を立てておいて、そこである程度のちょっと取引をした実績っていうのを持ってそこから今後の融資の取引のために視点を持っている銀行に、まあ、口座開設もしくは融資のところを取引をお願いするっていう形の方がやりやすいっていうのはあるんでしょうかまあそうだろうね周りから行くってことだろうね銀行の仕組みってそういう仕組みじゃん地方銀行の仕組みって知っとる人からお金預まあうちもそうなんだけどね知っとる人からお金集めて知っとる人に資金を融通するっていうのが一番硬いんだよだから知っとる人からお金を集めるっていうことが大事なんだよねこれがあれだよその小さいところから大きいところまでのグレードでその受け入れる幅と顧客の属性が変わってくるんだよなあら、あれだよ。ね緑色の看板のところとかになってくると、5000万以下はゴミじゃって思うとるわけやろ
、だけど、まあ、信用組合とかになったらもう100万200万でももうありがとうございますみたいな感じなわけじゃん。だけど使い勝手がいいのは緑色の看板の方が使い勝手がいいよねっていう話になるよな。でその真ん中のところに地方銀行なり信用銀行なりっていうところがある。だからバランスよく使い分けるっていうことが大事。なんだかんだって消費者はあなたなんだからっていうところ。俺もね、あれなんだよ。地方銀行と縁がなくて、ちょっとこっちのうちの渋谷支店、渋谷支店というか東京支店の近くの銀行とは、まあ、よかしともにお付き合いがあるんだよね。で、実はこの度また新しく会社ができると思うんだけど、そこもそこで頼もうかなというふうに実際には思っとる。実はじゃあ広島の方の本社の方に行くと、あの、地方銀行、俺の出身の H 銀行なんか全然誰も来んよ。講座作るって言ってもうダメですダメですみたいなような世界よ。でまあ信用金庫と、まあ、信用組合というところでお付き合いがあるんだけど。で俺もちょっと50超えてきたから講座を整理したいわけよね。やっぱり自分も病気しとっていつ死ぬかわからんじゃんかよ。だからそういうのもあってからあの個人で付き合いで借り取った借り入れとかをちょっと整理させてくださいって言ったら「いやダメです」とかって。言われて、一回出しとるものは、やっぱりちゃんと役場通りやってほしいっていうのがあるんだなっていうのを最近分かったんだけどね。だからやっぱりその取引が始まったら関わらないといけないっていうのは金融の醍醐味なんだよね。最初のもう大前提なんだよ。付き合わないといけないっていうんだったら、その最初にの入り口のところから付き合いたくない人とは付き合いたくないっていうのは当然の銀行、金融機関の権利だというふうに思うし。だから、その自分らが常日頃付き合える人にならないといけないと。いうふうなことが大事なんだろうというふうに思います。そのためには、やっぱり自分の地域における自分の会社のポジションとか、そういうところまで見とかんといけんのだよね。日頃の資金繰りばっかり話するんじゃなくてね。だから、そういうところを勉強する場っていうか、これマンツーマンディフェンスでやったらくっそ高いんだよ、最近、まさしがね。もうチャンネル登録者、やっぱり5万人超えてきたあたりから、うなぎなんだよね。穴子じゃなくて。なぎなの。だから、ちょっとそれを安く分担しようということで、グループコンサルというものをやっております。えっ、ー、と、毎月1万2000円かかるんですけども、5人1組のクラス、10人1組のクラスがあって、だいたいまあ10分から15分ぐらいかな、私と話をしているという状況でございます。まあ非常に有意義なまあ時間が多いんですけど、100社ぐらい参加いただいてるのかな。で、まあ200社ぐらいまでやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。それと別にやっぱり、やっぱり今その資金調達したいって人が多いんですよね。まさしは資金を打つコンサル会社なんですね。他の会社は口しか動かさない。アタックスコンサルティングは口しか動かさないんだけど、うちは実弾を打ちます。だから30分ぐらいでこうそこの部分を見るというね。コンサルというのもやっておりまして、個別面談コースというのをやっております。これは何がいいのかと言いますと、その場で判断できる。やれるやれないも含めてね。で、やっぱり個別面談コースに入ってる人でもう解決したっていう人もなんか出てきたしたんよね。やっぱすごいね、3ヶ月ぐらいなのにね。結局なんかお金出してくれる人が見つかっちゃったとかね。なんかそんなのも結構あったりします。えっ、ー、と、今30社ぐらいいるのかな。で、50社ぐらいまでやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。そうやっても自分が今、どのぐらいの位置にいるかわからないとか、資金繰りしんどいんだけど、やはりそのいきなりお金を出してっていうんじゃなくて、先はにやっぱりその無料のね、範囲内で相談したいっていうのはやっぱあるんですね。そういう方、遠慮せずに、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしくお願いします。会社の資金繰り、資金調達でお悩みの方、補助金、助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題ですご連絡お待ちしています